这十年来，大家都很不容易。我知道我们做的不够，让你们为将来担心。我是可以找借口，说我们身不由己。不过，我不想这样。要谈吗？你周末在我家冲狗币哦。你刚才不是叫我不用客气？你想怎么样？我知道，你觉得我无关痛痒，我做什么事你们都不满意，我当然觉得难过。不过，现在不是争论这件事的时候。我只是想恳求你，不要放弃这个国家。不要放弃，干嘛？什么干嘛？这是我们的国家，是没？当然啦，这是我们的国家没？冷静一点，我知道你很生气。不过我们还是要冷静一点，讲就容易了。你都不是那个给人家骂白的东山的人，听我讲，我都还没有提到贪污的问题耶。你听我讲，你这班政客只会讲讲讲，你走了。我没有讲过。我们没有做错，很多地方的确做的不太好。治国不容易，要克服困难的立足点，是千万不能失去希望，不是吗？小时候，我梦想的马来西亚是一个为同一愿景而团结的国家，一个公共体制会保护每一个人不受伤害的国家。这个梦想日渐消失，我真的很痛心。哎，莫大于心死，心死了什么都没了，所以我还是相信国父当初设想的马来西亚。是可以设限的，尽管我们有种种的不同，只要我们一起努力，就可以设限我们理想的马来西亚。无论你来自哪一个族群，马来西亚之梦是美丽的，是值得大家以恒毅之心守护的。国庆日又到了，我由衷地恳求你，不要放弃这个梦想。我相信。不管是哪一位国民和领袖，都希望这个国家强大起来。只要你秉持良知行事，我不在乎你支持的是哪一个政党。我衷心的希望你再次相信马来西亚。他走了，哇，没事吧 ？Sorry， 没关系啦，人家可以收拾收拾。怎样？今天还要挂吗？别讲啦，哎，别讲啦，哎。
看你要减肥了咯。